。历史上最早的银后都干了什么脏事呢？勾搭丞相，养男宠，肚子还怀上了假太监的娃。赵姬的生活让我们感叹贵宫真乱。今天我们就来讲一讲银后赵姬的生活到底有多放荡。秦始皇的生母赵姬，这个女人频频刷新了冷水的三观呀。她是秦庄襄王的王后，中国历史上第一个帝太后。赵姬本来是赵国富豪家的女儿，长得俊美，还善歌舞。后来她成了吕不韦的姬妾。当时在赵国当人质的秦国公子嬴异人，在吕不韦的 party 上见到了赵姬，十分的喜欢她，主动要求老吕把这个姬妾赠与她。于是吕不韦把赵姬又送给了嬴异人。公元二五九年，赵姬生下了一子，取名为郑。这个大儿子便是秦始皇嬴政啦。当时赵姬一家的日子过得并不好，因为秦国和赵国一直在打仗，嬴异人又是秦国送来的质子，所以他们度过了非常艰难的一段岁月。之后秦军兵。临城下，赵国决定杀死秦国的人质、异人以及家眷，情况非常危急。这时，吕不韦花重金买通了赵国的保安，和异人逃出了邯郸城，被秦军护送回了咸阳。可赵姬和刚刚三岁的嬴政却被遗漏在了邯郸城内，母子两人多次面临被杀的危急。也幸好赵姬是赵国的豪门之女，才能很好的保护自己。母子俩虽然没有被杀，却被赵国的王室软禁了起来。八年后呢，嬴政的爷爷继位，嬴异人成了王。太子改名为嬴子楚，以新王即位为契机，本来是敌对关系的秦赵两国和解了。作为条件呢，赵姬和嬴政就被送回了秦国。这是九岁的小嬴政第一次踏上秦国的故土。嬴政的爷爷登基的时候已经五十多岁了，身体非常虚弱，当皇帝呀、啊、只当了三天便去世了。嬴政的老爹就顺势成了秦庄襄王，可好景不长呀，嬴子楚在位三年便又去世了。那么十三岁的长子嬴政顺利登。姬啦，这就是日后大名鼎鼎的秦始皇哦。因为皇帝年龄还小，没有成年，所以就把朝政全都交给了丞相吕不韦。没错，就是赵姬那个曾经的老情人哦。这赵姬成了王太后，又英年早寡，她躁动的心早就开始不安分起来了。本来她就是个生性放荡的 lady， 然后不知咋地就和吕不韦旧情复燃了。吕不韦又是手握朝政的宰相，所以名正言顺的出入宫中，经常和赵姬颠鸾倒。凤胡作非为，本来充当太后的情人是个非常危险的事儿，再加上秦王嬴政也在一天天的长大，即使吕不韦是一朝宰相，他也不敢做的太过分。在经过很长时间的深思后，他决定和赵姬分手。为了躲避灾祸，他表面上还是一如既往的支持王太后和嬴政，但生活上却坚决要和太后断绝情人关系。吕不韦毕竟是在朝堂上摸爬滚打好几年的人了，处理起这种私人问题也是。手到擒来，他给赵姬找了个厉害的男宠当自己的替身，这个人便是著名的嫪毐。接下来，赵姬迎来了人生中最激荡的日子。秦始皇为啥痛恨生母赵姬？他到底做了什么难以启齿的丑事？赵姬是秦始皇的生母，也是中国历史上第一个王太后，但她却被自己的亲儿子恨了一辈子。这一切呀、啊，都源于赵姬放荡不羁的私生活。她给自己找了个假太监当男宠，老公嬴异人死后呢？赵姬就成了年轻的守寡太后，因为之前和吕不韦是前任关系，赵姬老公一死，两个人就又在一起了。但吕不韦觉得这种亲密关系就像定时炸弹一样，便给赵姬找了个男宠嫪毐来解渴。为了能让嫪毐进宫呢，吕不韦先设法给他定了个罪，罚他受宫刑，进宫当太监。然后呢，又唆使赵姬买通了主持宫刑的官员，只拔掉了嫪毐的胡须，就把他当成太监送进了宫。嘿嘿。这个嫪毐啊，是有点本事在身上的。他把赵姬伺候得很满意，慢慢的，小赵就忘了吕不韦这个旧前任。在野史上，有关嫪毐和赵姬的八卦几乎不能见人。自从嫪毐进了宫，赵姬就一直沉浸在和他的情爱之中。没过多久，小赵就怀孕了。说到这儿呀、啊，我是真的直呼好家伙呀，事儿还没有完。为了能生下孩子，赵姬以身体不适进行了占卜。占卜的结果呢，自然是要让她回到避居所。武者给母后占卜过，说是咸阳的地气不利于母后的病，希望雍城才得以康复。避居所处在秦国的旧都雍城，距离咸阳数百里。这是赵姬为了躲开世人的耳目，咱也不知道她咋想的，反正就是要生下这个孩子。把
一切都算计好的赵吉亚，带着肚子里的孩子，带着嫪毐离开了咸阳城。在这里，他和嫪毐筑起了新的爱巢，没人管束的王太后赵姬在这里肆无忌惮的和嫪毐鬼混。把儿子生下后，赵姬又给嫪毐生下了第二个儿子。在太后的纵容之下，嫪毐可以随便使用秦国的皇家卧室、豪车、豪马，甚至还可以随意出入皇家猎场。光伺候嫪毐的丫鬟仆人就有几千个。太后的事情不论大小，都由嫪毐来决定。没多久，朝中就形成了与宰相吕不韦相对的嫪毐势力。这老情人和旧情人在朝中碰面，那场面可真是绝了。秦始皇生母赵姬和贾太。见私通，他的下场是什么样的？这不是慈禧的野史，而是银后赵姬的荒唐事赵姬和男宠嫪毐的那点带银丝的事朝野上下呢都心知肚明。不作死就不会死，这句话体现在了嫪毐身上。自古男宠啊就没有好下场的，嫪毐也不例外。这不，他自己作死来了。无法无天的嫪毐抛出了令人震惊的事情：小小男宠，他敢自称是秦王嬴政的假父，更是多次在饮酒作乐的时候说大话，说嫪。老子是秦王的继父，你们得对我恭敬点。你说这嫪毐是不是很猖狂啦？恶人自有天收。没多久，嫪毐这些混话全都传到了嬴政的耳朵里。在臣面前常以大王假父自居，迟早必反。嬴政便派人在明面上调查。这时候接收到皇帝消息的大臣们很快就懂了嬴政的意思。皇帝老二这是在告诉大臣们，你们是时候要揭发嫪毐了。于是多名大臣纷纷告发嫪毐和太后私通，并且生下了两个儿子，而且还和。太后密谋，王继薨以子为后，意思就是嫪毐对太后说：“等秦王死了，就让我们的孩子继位。”嬴政的证据收集的差不多的时候，嫪毐逐渐坐不住了。到了公元二三八年时，胆大包天的嫪毐趁着嬴政来雍城来看妈妈，并举行集冠礼的时候，偷了秦王玉玺和太后玺，还领兵围攻了嬴政。嬴政呢，立马下诏，只要能活捉嫪毐的，赐钱百万；能杀死嫪毐的，赐钱五十万。完照我大秦臣民，要生得老挨者赐钱百万，杀老挨者赐钱五十万。只要有战功的，都可以凭借功绩封爵拜相，能得到丰厚的奖赏；哪怕是个宦官，也可以拜爵一级。这么丰厚的奖赏下呢，嬴政的军队士气大增，很快便击败了嫪毐军。嫪毐与太后赵姬的两个儿子都被杀死，太后则被囚禁在了雍城。嬴政呢，面对如此不知羞耻的母亲，直接明着说要和太后断绝母子关系，永不再见，并且只要是替太后进言的大臣，都会被残酷的处死，连尸体都会挂。挂在宫墙上示众，这样的情况下，居然还有二十七位大臣替太后说话。其实这些大臣都是忠臣，他们不想让一个品德败坏的生母拖累了秦王嬴政的名声。到了第二十八位直言不讳的大臣毛交劝谏时，他以“秦王要统一天下，须以孝义为先”，终于说动了嬴政。嬴政将自己的母亲赵姬迎回了咸阳，赵姬最终得以安享晚年。公元二二八年，赵姬去世，嬴政追尊母亲赵姬为帝。太后与秦庄襄王合葬，天下第一银后的故事就此画上了句号。至于野史上的那些传说，却越传越远了。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。